بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لشرح الخواص الفيزيائية للمادة هنبدأ النهاردة ان شاء الله في شرح الثلاث درجات ايه يا مستر الثلاث درجات دول درجة الانصهار درجة الغليان درجة الصلابة نلاحظ حاجة مهمة جدا ان في حاجة اسمها الانصهار وحاجة تانية اسمها درجة الانصهار ايه ده يا مستر مش الاتنين واحد اقول لك لا في فرق بين تعريف الانصهار وتعريف درجة الانصهار في فرق بين تعريف الغليان وتعريف درجة الغليان في فرق بين تعريف الصلابة وتعريف درجة الصلابة اثبت لي الكلام ده يا مستر اقول لك عيني الاول لازم تبقى فاكر في معلوماتك التراكمية القديمة ان المادة لها اكتر من حالة المقرر عليك منهم ثلاث حالات للمادة واسمهم الحالات الفيزيائية للمادة الحالة الاولى هي الحالة الصلبة اللي هي الصلد صلبة الحالة الثانية اللي هي السائلة ليكويد الحالة الثالثة الحالة الغازية اللي هي الجاز لك ان تتخيل انك خدت قبل كده في السنين اللي فاتت في المرحلة الابتدائية انك عندك استعداد انك تغير من الحالة الصلبة للحالة السائلة وتغير من الحالة السائلة للحالة الغازية او انك تغير من الحالة الغازية للحالة السائلة ومن الحالة السائلة للحالة الصلبة تحول المادة تغير المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة يعرف بالانصهار ادي اول تعريف زي ما اتفقنا قلت لك في فرق بين الانصهار ودرجة الانصهار يجي يقول لك في الامتحان اكتب المصطلح العلمي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يجي الأستاذ المحترم يكتب لي درجة الانصهار ويخرج من الامتحان أنا مقفل يا مستر أنا هجيب الدرجة النهائية ولا إيه ناقص درجة وناقص نص درجة نقصها في إيه في القصة دي يبقى اكتب المصطلح العلمي تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة يعرف بالانصهار يبقى أنا أول حاجة لازم أفرق بينها إن في حاجة اسمها الانصهار يعني إيه انصهار؟ هو تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة أمال درجة الانصهار تعرفها إيه؟ هي درجة الحرارة اللي بتنصهر عندها المادة أو هي درجة الحرارة اللي بتبدأ عندها المادة في التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يقول لك درجة انصهار المادة دي صفر درجة مئوية يجي يقول لك علل أو ما معنى أن درجة انصهار الثلج صفر درجة مئوية معناها إيه؟ خلي بالك أنا ما بسألكش عن الانصهار أنا بسألك عن درجة الانصهار ما معنى أن درجة انصهار الثلج صفر مئوي؟ يعني دي الدرجة اللي التلج بيتحول فيها أو بيبدأ يتحول فيها من الحالة الصلبة كتلج للحالة السائلة كمية عرفنا الفرق بين الانصهار ودرجة الانصهار جميل يبقى درجة الانصهار هي درجة الحرارة درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أي أن السلج يبدأ في التحول إلى ماء يبدأها يعني بيبقى لسه عندي حتة تلج كده ويفضل ينزل منها مية مع أنها لسه فيها تلج أول قطرة ماء تنزل من التلجاية هي دي درجة الانصهار ما استناش لما التلجاية تتحول لمية ده كده بقى اسمه انصهار لما التلجاية دي تتحول لمية كده اسمه انصهار عملية انصهار أمال درجة الانصهار هي درجة تكون أول قطرة ماء من حتة التلج دي دي اسمها درجة الانصهار هي الدرجة التي يبدأ فيها التحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة يكون في معلومك إنك لازم تركز في الحتة اللي جاية دي درجة الانصهار هي الأخرى مثل الكثافة تختلف من مادة الأخرى ده كلام جميل جدا ليه؟ برضو أقدر أستخدم درجة الانصهار للكشف عن حالات الغش آه طالما هي خاصة خاصية مميزة للمواد استخدمها على طول في التفرقة وفي التمييز وفي الكشف عن التزوير والغش اديني مثال او نشاط او تجربة توضح لي كلامك اقول لك حاضر تختلف درجة الانصهار من مادة لأخرى فما الدليل؟ الدليل هو النشاط والتجربة التالية حضرتك هتجيب حمام مائي كأس كبير فيه حمام مائي ساخن حمام مائي يعني إناء به ماء مائي ساخن يعني هجيب مادة تسخن هذا الحمام المائي زي الشعلة 
زي البوتاجاز اي حاجه اي حاجه تسخن يبقى ناتي بكاس ونضع به ماء ساخن ثم ناتي بكاس اصغر ونضع به قطع من الثلج دي اول خطوه وفي الكاس الصغير نضع ترمومتر ما هي وظيفه الترمومتر قياس درجات الحراره الخطوه الثانيه نعين درجه الحراره التي يبدا 100 خط تحت كلمه يبدا هي دي درجه الانصهار عين درجه الحراره التي يبدا عندها انصهار التلج لو قلت لك عين انصهار التلج ثم سهله هستنى لما التلج يتحول لميه هو ده الانصهار انما اول درجه حراره بتحول التلجايه لميه لقطره ميه هي دي درجه الانصهار اول درجه دي كرر ما سبق مع استبدال قطع التلج بقطع من الشمع قطع من الشمع بس يكون لهم نفس الكتله يعني تجيب لي قطعه شمع وقطعه شمع وقطعه شمع يكون لهم ايه نفس الكتله وتحطهم لي برضو على ايه سخان او لهب او بوتاجاز صغير اول الشمع ما يبدا يتحول لسائل مش لما الشمع كله يتحول لسائل لا اول قطره انصهار تنزل من الشمع الصلب ده هي دي درجه انصهار الشمع يبقى انا ازاي احدد درجه انصهار اي ماده يبقى اول حاجه اعرضها للهب او نار تمام وعندما تبدا في التحول من الحاله الصلبه للحاله السائله اعين هذه الدرجه يعني اشوف الدرجه دي درجه رقم كام واقول هي دي درجه انصهار هذه الماده واضح كده الملاحظة دي الخطوات خلاص ايه الملاحظة بقى درجة انصهار الثلج اقل من درجة انصهار الشمع طب ما ده شيء منطقي وطبيعي جدا ليه لان انا قلت لحضرتك في البداية ان لكل مادة درجة انصهار مختلفة فطبيعي جدا ان درجة انصهار التلج تختلف عن درجة انصهار الشمع مين فيهم بقى اكتر مين فيهم اقل ده حسب كثافة وكتلة المادة الاستنتاج لكل مادة درجة انصهار خاصة بها اجي في الامتحان واقول لك برهن او اثبت ان لكل مادة درجة انصهار خاصة بها هتقول لي ايه هتقول لي النشاط ده نحضر كأس به حمام ماء ساخن ثم نضع به كأس آخر أصغر منه به قطع من الثلج ونضع بهذا الكأس الصغير ترمومتر لقياس درجة الحرارة ونضع لهب لهب أو بوتاجاز أسفل الحمام الماء وبعدين نعين أو نسجل أو نحسب درجة الحرارة أنهي درجة حرارة التي يبدأ عندها انصهار المادة اللي موجودة فين في الكأس سواء كانت المادة دي تلج ذهب حديد نحاس وأنا هلاحظ أن درجات الحرارة متفاوتة درجة حرارة اللي بيبدأ عندها انصهار التلج تختلف عن درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها انصهار الشمع تختلف عن درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها انصهار النحاس تختلف عن درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها انصهار الحديد انت عارف ان الحديد بينصهر عند درجات حرارة عالية جدا قد تصل لالاف درجات الحرارة يعني مش تجيب لي عود كبريت وتحطه جنب حديدة وتستناها لما تنصهر ده انت كده هتنام جنبها وتصحى بعد اسبوع تلاقيها لسه ما انصهرتش تمام فهمنا ازاي المواد بتختلف عن بعضها في درجة الانصهار To find out the melting point of ice Things required A transparent glass bowl A laboratory thermometer a stand and ice cubes procedure take a small transparent glass bowl take a laboratory thermometer and suspend it in the glass bowl with the help of a stand as shown in the animation also make sure that the thermometer is in the middle of the glass bowl and also that its distance between the bottom of the bowl and the bottom end of the thermometer at about 1 cm. Take some ice cubes and fill the bowl with them. Take the reading on the thermometer after every minute. You will notice that in the beginning, the temperature of the ice cubes in the glass bowl was much below 0 degrees Celsius. But later on, the temperature starts rising towards the 0 degrees Celsius and when it reaches 0 degrees Celsius, some water gets collected at the bottom of the bowl. Now, the bowl has both water and ice in the bowl. It indicates that at 0 degrees Celsius, water and ice coexist together. At this stage, temperature stops rising until all the ice cubes are turned into water. 
وبناء عليه يمكن تصنيف المواد تبعا لدرجة انصهارها إلى مواد درجة انصهارها منخفضة مثل الشمع والزبد والثلج ومواد درجة انصهارها مرتفعة مثل الحديد زي ما انا قلت من شوية درجة انصهاره عالية جدا لذلك ليه مصانع الحديد علشان نعمل أفران صهر الحديد فرن الحديد بيخش في أفران اسمها أفران صهر الحديد عشان نحول الحديد من الحالة الصلبة للحالة السائلة بيشكلوه بقى وبيدخلوه في صناعات تانية تمام؟ الحديد الألومنيوم النحاس والمفاجأة الكبرى ملح الطعام ملح الطعام من المواد اللي درجة انصهارها مرتفعة جرب بنفسك خليك واقف مع مامتك في المطبخ وهات شوية ملح وحطهم في إناء وعرض الملح لدرجة حرارة الملح سوليد ماتيريال مادة صلبة لما عرضها للحرارة العالية هنشوف بقى هتتحول إمتى وحط ترمومتر شوف هتتحول امتى؟ هتاخد وقت طويل شويه لما تتحول بخلاف الشمع، بخلاف الزبد، بخلاف الثلج. طيب في مجال الصناعه ما هو خلي بالك العلوم تدق جميع التخصصات وجميع العلوم الاخرى. ازاي يا مستر الكلام ده؟ في اولى ثانوي ان شاء الله في الفصل الاول من الباب الاول هتدرس حاجه اسمها الكيمياء مركز العلوم. هتلاقي ان العلوم الكيميائيه متدفقه ومتغلغله في كل الصناعه. ازاي؟ اجي اسالك واقول لك انت عارف اواني الطهي اللي انت بتاكل فيها الحلل يعني اللي انت حضرتك بتاكل فيها دي من معرفتي لخاصية درجة الانصهار استكشفت وصنعت مواد استخدمتها في حياتي العادية ازاي مش فاهم اجي اقول لك معظم اواني الطهي اللي حضرتك بتاكل فيها وبتطبخ فيها مصنوعة من الالومنيوم او الصلب الذي لا يصدع اللي هو الستانلستير متخيل ليه ليه اوان الطهي اللي انا بحطها على النار لفترات طويله لازم تكون مصنوعه من الالومنيوم او سبيكه الصلب الذي لا يصدع ليه ليه فكر اوان الطهي اللي بتقعد على النار فترات طويله لازم تكون مصنوعه الله مش اسمها تسيح بقى اسمها ايه لا تنصهر اقول له تصنع معظم اواني الطهي من الالومنيوم او سبيكه الصلب الذي لا يصدا الاجابه لارتفاع درجه انصهار كلا منهما لان درجه انصهار الحديد والالومنيوم مرتفعه فمهما تحطها في الفرن بتاع البوتاجاز ساعه ساعتين ثلاثه ما تتحولش للحاله السائله ادخل صينية مكرونة في الفرن بس الصينية مصنوعة من الشمع أطلع الصينية بعد عشر دقايق ألاقيها مكرونة بالشمع طعمها لذيذ جدا لا طبعا ولذلك دي معلومة مهمة جدا ودايما بتيجي في الامتحان علل تصنع أواني الطهي من الألومنيوم أو سبيكة الصلبة الذي لا يصدق علل جيفريزون السبب أقول له والله لأن درجة انصهار الحديد والألومنيوم مرتفعة ولذلك تحافظ على الأكل وتجعله سهل في عمليه الطهي طيب يبقى الارتفاع درجه انصهار كل منهم السؤال الثاني المهم يقوم الصناع بصهر المعادن علم ليه الصناع زي ما حضرتك سالت من شويه انت ليه قلت لي هم بيحطوا الحديد في الافران هيستفادوا ايه ما هو ده مش الحديد ده معدن والنحاس ده معدن والالومنيوم ده معدن ليه بيحطوها في افران صهر والكلام ده ليه لان الحديد والنحاس فلزات ومن خصائص وصفات الفلزات انها مواد قابلة للسني والطي والتشكيل لذلك الذهب اقدر اعمل منه خاتم اقدر اعمل منه غويشة اقدر اعمل منه سلسلة اقدر اعمل منه حلق اقدر اعمل منه خلخال اقدر اعمل منه انسيال كل دي اشكال مختلفة لنفس المادة اللي هو الذهب صح طب انا ازاي قدرت اعمل من نفس المادة اشكال كتير لان المادة دي قابلة للتشكيل صح ومن صفات الذهب وغيره من الفلزات انه قابل للتشكيل اقدر اشكله طب علشان اشكله ينفع امسك حتة حديدة وافضل اتني فيها كده لحد ما اشكلها اعملها شكل مربع او او مستطيل صعب عليا جدا لان الحديده ماده صلبه شديده الصلابه طب علشان اشكلها لازم احولها من من الحاله الصلبه للحاله لا المنصهره اثناء درجه انصهارها هي دي احسن وقت اشكل فيه الماده الصلبه سواء حديد او نحاس او الومنيوم تمام يبقى الصناع لماذا يقوم الصناع بصهر المعادن حتى يسهل تشكيلها 
او خلطها لعمل السبائك مفهوم يبقى ليه الصناع في المصانع بيقوموا بصهر المعادن الاجابه باختصار حتى يسهل تشكيل هذه المعادن حتى يسهل تشكيل هذه المعادن طب انت قلت لي كلمه كده في الاخر انا ما فهمتهاش بصراحه بس الكسافه تسال السبائك يا اما حضرتك كنت قاعد سرحان يا اما مكسوف تسال وفي الحالتين تبقى غلطان سرحان فوق وركز مكسوف مش هتتعلم ما هي السبائك السبائك باختصار شديد معدن يتم اضافته لمعدن اخر لعمل معدن واحد اسمه سبيكة اسمه ايه سبيكة طب انا استفدت ايه لما حطيت معدن على معدن في سبيكة واحدة ربما المعدن ده لم يكن صالحا من قبل في الاستخدام اللي انا عايز استخدمه فيه لكن لما اضيف لي معدن تاني اقدر استخدمه في الاستخدام الجديد طيب لما اضيف معدن على معدن يتكون لي ايه حاجة اسمها سبيكة اللي هي جمعها السبائك زي ايه؟ زي سبيكة الذهب والنحاس تستخدم في ايه؟ في صناعة الحلي ما انا لو اشتريت ذهب صافي غالي جدا انما ايه اللي بيخلي الذهب سعره يقل يعني يقول لك مثلا ذهب عيار 24 ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 درجة النقاء بتاعته الذهب عيار 24 ده درجة نقائه قرابة ال 99% 99% ذهب الذهب عيار 21 درجة النقاء بتقل الذهب عيار 18 درجة النقاء بتقل ليه بتقل؟ لاني بدخل عليه مادة تانية بيبقى اسمها سبيكة بقى مش مادة نقية اسمها سبيكة يعني ايه سبيكة؟ يعني معدن على معدن تمام؟ فلذلك تلاقي سعرها بيقل يعني لو الجرام بتاع الذهب 24 ده ب 700 جنيه هتلاقي الجرام بتاع 21 ب 500 جنيه هتلاقي الجرام بتاع ال 18 ده ب 300 جنيه قال له مع ان ده ذهب وده ذهب وده ذهب ايه السبب السبب في درجه النقاء درجه نقاء ايه الذهب السبيكه دي ذهب خالص فسعرها عالي السبيكه دي ذهب ونحاس فسعرها اقل السبيكه دي النحاس فيها اعلى من الذهب فسعرها اقل خالص يبقى السؤال تاني لماذا يقوم الصناع بصهر المعادن حتى يسهل تشكيلها وايه وخلطها لعمل السبائك فهمنا طب دي سبيكه انا عرفتها اسمها سبيكه النحاس والذهب في تاني سبائك اه سبيكه النيكل كروم اسمها سبيكه الايه النيكل كروم النيكل والكروم ادي النيكل ان اي وادي الكروم سي ار الكروم ده عنصر كيميائي زي الذهب والنحاس والفضه والنيكل عنصر كيميائي زي الذهب والنحاس والفضه بس الناس ما تعرفوش لانه مش مشهور تمام طيب بخلط العنصرين مع بعض بخلط المعدنين مع بعض يكون لي سبيكه اسمها نيكل كروم بستخدمها في ايه بقى لان هي مهمه بستخدم سبيكه النيكل كروم في صناعه ايه ملفات التسخين ملفات التسخين في بعض الافران الكهربيه لو بصيت فيها هلاقي كده حاجه عامله زي السوسته زي الصوره اللي قدامك دلوقتي سوسته السوسته دي مصنوعه من ماده اسمها النيكل كروم خلطنا معدن النيكل على معدن الكروم طلعت لنا سبيكه اسمها نيكل كروم بستخدمها في ايه السبيكه دي في صناعه ملفات التسخين امال سبيكه الذهب والنحاس بس بستخدمها في صناعه ايه الحلي بكده نكون انتهينا من شرح درجه الانصهار في اي حاجه صعبه ارجو تسمع المقطع مره واثنين وثلاثه آه اذا كان في حاجه مش واضحه قدامك آه ما تستناش واسالني فورا ان شاء الله اجاوبك آه على طول سواء تسالني هنا تحت الفيديو او تسالني على الجروب آه اللي هتلاقيه برده موجود مع الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو كان معكم مستر محمد الصادق